হ্যালো ইব্রন আমি মোহত ফরান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবিলিটি নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যায় তো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য তো কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবিলিটি বলতে আসলে কী বোঝায় যে দেখেন আমাদের এখানে একটা নন সিরিয়াল শিডিউল দেওয়া আছে টি ওয়ান টি টু এবং হচ্ছে টি থ্রি হ্যাঁ এবং আমি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই তিনটা ট্রানজাকশন প্যারালালি এক্সিকিউট হচ্ছে ওকে সো নন সিরিয়াল শিডিউল মানেই হচ্ছে প্যারালাল এক্সিকিউশন যে তিনটা ট্রানজাকশন টি ওয়ান টি টু টি থ্রি প্যারালালি এক্সিকিউট হচ্ছে ওকে তো আমাদের এখানে যে নন সিরিয়াল শিডিউল এখানে যে শিডিউলটা দেওয়া আছে এই শিডিউলটা কি কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবল শিডিউল কি না সেইটা আমাদেরকে দেখতে হবে ওকে তো প্রথমে কি দেওয়া আছে দেখুন কনফ্লিক্ট এই কনফ্লিক্ট মানেটা কি তো আমরা অনেক আগে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের এখানে ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে যদি প্রতিটা ট্রানজাকশন ডেটাবেজের সেম ভ্যালুকে রিড রাইট করতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিড রাইটের কনফ্লিক্ট হয় ওকে এখন এই কনফ্লিক্টগুলো কি কি হয়ে থাকে এটা মনে রাখতে হবে যে কনফ্লিক্ট হয়ে থাকে হচ্ছে রিড রাইটের ক্ষেত্রে রাইট রিডের ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে রাইট রাইটের ক্ষেত্রে ওকে সো আমাদের যে কনফ্লিক্টগুলো সেগুলো হয়ে থাকে রিড রাইটের ক্ষেত্রে রাইট রাইট রিডের ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে রাইট রাইটের ক্ষেত্রে তো এই কনফ্লিক্টের কারণগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ওকে তো আমাদের এখানে যে নন সিরিয়াল শিডিউল দেওয়া আছে আমরা এটা দেখবো যে এটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবল শিডিউল কি না বা এই নন সিরিয়াল শিডিউলকে হচ্ছে আমরা সিরিয়াল শিডিউলে কনভার্ট করতে পারি কি না ওকে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবল শিডিউল কি বলতেছে যে তোমার এখানে এই যে যে নন সিরিয়াল শিডিউল আছে এটাকে তুমি তখনই সিরিয়াল শিডিউল সিরিয়াল শিডিউলে কনভার্ট করতে পারবা যখন এই তিন এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ হবে একটা কি যে এই নন সিরিয়াল শিডিউল থেকে আমরা একটা প্রেসিডেন্স গ্রাফ ড্র করব সেই গ্রাফে যদি কোনো লুপ অথবা সাইকেল যদি না থাকে তাহলে আমরা বলবো যে এই যে নন সিরিয়াল শিডিউলকে সিরিয়ালে সিরিয়াল শিডিউলে কনভার্ট করা পসিবল এবং রেজাল্টের কনসিস্টেন্সি হ্যাঁ আমাদের যে অ্যাসিড প্রপার্টিস ছিল ওকে এই কনসিস্টেন্সিও আমাদেরকে হচ্ছে মেনটেন করতে হবে যেটা হচ্ছে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব ওকে তাহলে চলেন আমরা প্রথমে হচ্ছে এই নন সিরিয়াল শিডিউল শিডিউল থেকে আগে হচ্ছে একটা প্রিসিডেন্স গ্রাফ ড্র করি এই প্রিসিডেন্স গ্রাফ ড্র করাটা খুবই ইজি অনেকের কাছে কনফিউশন লাগে আর কি যে এটা কীভাবে হয় বাট আমি দেখা দিচ্ছি এটা খুবই ইজি ওকে সো প্রথমে আমাদের আমরা দেখবো যে আমাদের এখানে ট্রানজাকশন কয়টা আমাদের এখানে ট্রানজাকশন হচ্ছে তিনটা টি ওয়ান টি টু এবং টি থ্রি তো আমরা গ্রাফের জন্য ভার্টিক্স এই ট্রানজাকশনগুলোকে কনসিডার করবো টি ওয়ান টি টু টি থ্রি সো আমাদের ভার্টিক্স হবে তিনটা টি ওয়ান এরপর হবে হচ্ছে টি টু এরপর হবে হচ্ছে টি থ্রি ওকে এখন আমাদেরকে এই ভার্টিক্সগুলোকে এজ দিয়ে কানেক্ট করতে হবে ওকে আচ্ছা তাহলে এখন মেইন যে ব্যাপারটা সেটা আসি যে প্রথমে আমরা টি ওয়ানের ক্ষেত্রে আসবো টি ওয়ানের এখানে আসি আমরা ওকে সো আমরা যখন টি ওয়ান ট্রানজাকশনের জন্য কনসিডারেশনের মধ্যে কনসিডার করবো তখন দেখব হচ্ছে টি টু এবং টি থ্রি হ্যাঁ এক্সিকিউশন অনুযায়ী যাব সো প্রথমে প্রথমে কে এক্সিকিউট করতেছে টি ওয়ান টি ওয়ানের কী এক্সিকিউট হচ্ছে রিড রিড এর ভ্যালু তাই না ফাইন তাইলে এই রিড এর ভ্যালু এইটার এইটার জন্য কোনো কনফ্লিক্ট আছে কিনা কনফ্লিক্ট বলতে কি যেহেতু এখানে রিড আছে তার মানে কোথাও এই দুইটা ট্রানজাকশনের কোথাও রাইট এ হচ্ছে কি না কারণ রিড থাকলে আমাদের কনফ্লিক্ট হতে পারে কিসের কিসের সাথে রিড রাইটের ক্ষেত্রে তাই না তাহলে আমরা রিড দেখতেছি আমরা রিড পেয়েছি তার মানে এখন বাকি দুইটা ট্রানজাকশন আমাদের দেখতে হবে যে রাইটের কোনো কনফ্লিক্ট আছে কিনা মানে রাইট এ আছে কিনা সো আমি যদি এখান থেকে এই যে এখান থেকে একদম নিচের দিকে দেখতে হবে ওকে সো আমি যদি টি টু ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে আসি তাহলে দেখুন তো রাইট এ কোথাও আছে কিনা হ্যাঁ দেখুন এই যে লাস্টে কিন্তু আছে রাইট এ তাই না এই যে টি টু ট্রানজাকশন এই যে লাস্টে কিন্তু আছে রাইট এ সো আমি যদি এরকম পাই তাহলে আমি টি ওয়ান থেকে টি টুর দিকে একটা এজ এরকম কানেক্ট করে দিব ওকে টি টু কমপ্লিট এখন আসি টি থ্রি টি থ্রি থেকে রাইটে আসে কি না হ্যাঁ আমি রাইটে কেন কনসিডার করছি কারণ আমার টি ওয়ানের এখানে রিড আছে সো রিড রাইট এই কম্বিনেশন হচ্ছে আমি আগাচ্ছি তাহলে টি থ্রিতে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ লাস্টে এখানে কিন্তু রাইটে আছে তার মানে টি ওয়ান থেকে আমি টি থ্রির দিকেও এরকম একটা ডিরেক্ট এজ কানেক্ট করে দিব ক্লিয়ার সো আমার এটা ডান আমার এটা কিন্তু কমপ্লিট এখন আমার এক্সিকিউশন কোথায় যাচ্ছে টি টু ট্রানজাকশনের কাছে যাচ্ছে তাই না এখান থেকে এখানে সো আমি এখন এইখানে আসি আমি যেহেতু এখানে আসি এখান থেকে নিচে যা আসে সবগুলোকে কনসিডার করব যেটা হয়ে গেছে যার এক্সিকিউশন কমপ্লিট তাকে কিন্তু কনসিডার করব না যেমন এই রিড এ এটাকে কিন্তু আমি আর কখনোই কনসিডার করব না আমি যেহেতু এখানে আসি এখান থেকে বাকি যেগুলো এখনও এক্সিকিউট হয় নাই ঠিক আছে সেটা দেখব সো আমি
ওকে এবং এই ভ্যালু কিন্তু খেয়াল করতে হবে একটু আগে কিন্তু রিড এ এখন কিন্তু ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেছে রিড বি সো রিড বি যেহেতু রাইট বি এই দুইটা ট্রানজেকশনে কোথাও আছে কিনা আমাদেরকে দেখতে হবে সো তো প্রথমে টি ওয়ানে খেয়াল করি না টি ওয়ানে কিন্তু রাইট বি নাই টি থ্রিতে না টি থ্রি তো রাইট বি নাই আসে রিড বি কিন্তু রিড রিড কখনো কনফ্লিক্ট হয় না ঠিক আছে আমাদের এই কনফ্লিক্টের মধ্যে কিন্তু নাই আমাদের এই কনফ্লিক্টের মধ্যে আছে রিড রাইট রাইট রিড এবং হচ্ছে রাইট রাইট সো এখানের এক্সিকিউশনে কোনো প্রবলেম নাই এটার জন্য আমরা কোনো এখানে এজ ড্র করতেছি না মানে কানেক্ট করতেছি না সো আমাদের এখানেও কমপ্লিট এরপরে কি এক্সিকিউট হচ্ছে এরপরে হচ্ছে টি থ্রির এখানে তাই না টি থ্রি এখানে সো এটা কি আছে অ্যাগেন রিড বি তো আমাকে দেখতে হবে টি টু এবং টি ওয়ানের মধ্যে কোথাও রাইট বি আছে কিনা সো টি টুতে আসি হ্যাঁ টি টুতে দেখেন এই যে রাইট বি আছে এখানে রিড বি এখানে রাইট বি তাই না সো টি থ্রি থেকে টি টুর দিকে হচ্ছে একটা এজ আমি এখানে ড্র করে দেবো ডিরেক্টেড এজ ওকে টি ওয়ানে টি ওয়ানে কিন্তু রাইট বি নাই সো আমাকে আর টি ওয়ান যেহেতু নাই সো আমার টি থ্রি থেকে টি ওয়ানের দিকে কোনো এজ কানেক্ট করতে হচ্ছে না ওকে এটা ফাইন এরপরে কি এক্সিকিউট করতেছে এরপরে এক্সিকিউট করতে হচ্ছে টি টুর এই রাইট বি এই অপারেশনটা সো যেহেতু এটা রাইট বি সো আমাদেরকে দুইটা কম্বিনেশন চেক করতে হবে যে রাইট রিড এবং হচ্ছে রাইট রাইট সো রাইট বির ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখি যে রিড বি কোথাও আছে কিনা না টি ওয়ানও রিড বি নাই টি থ্রিতেও রিড বি নাই ওকে তাহলে এখন আমরা দেখি যে রাইট রাইট আছে কিনা সো রাইট বি এখানে রাইট রাইটে আছে না এটা হবে না টি থ্রিতে না টি থ্রিতেও নাই সো আমাদের এখানে আর কোনো কিছু করা নেই এরপরে কি এক্সিকিউট হচ্ছে এরপরে এক্সিকিউট হচ্ছে এখানে টি ওয়ানে তাই না এখানে কি হচ্ছে রাইট এ তার মানে যেহেতু রাইট এ তাইলে আমাকে দুইটা কম্বিনেশন চেক করতে হবে একটা হচ্ছে রাইট রেড একটা হচ্ছে রাইট রিড সো এটা এখন আমাদের দেখতে হবে প্রথমে আমরা দেখি হচ্ছে রিড এ কোথাও আছে কিনা তো টি টুতে আসি হ্যাঁ টি টুতে দেখেন এই যে রিড এ আছে তাই না তার মানে টি ওয়ান থেকে টি টুর দিকে একটা এজ কানেক্ট হবে সো অলরেডি দেখেন টি ওয়ান থেকে টি টুর দিকে অলরেডি একটা এজ কানেক্টেড করা আছে রাইট সো আমরা আর পুনরায় লিখবো না মানে আর ড্র করার দরকার নেই যেহেতু একবার আসেই সো এটা ফাইন আচ্ছা এখন দেখেন এখানে কিন্তু রাইট এও আছে তাই না এখানে কম্বিনেশনটা রাইট রিড এবং রাইট রাইট এই যে এই দুইটা কম্বিনেশনেই কিন্তু আসে কিন্তু যেহেতু টি ওয়ান থেকে টি টুর দিকে এজ কানেক্টেড করা আছে সো আমরা আর এজ কানেক্ট করবো না টি থ্রির দিকে হ্যাঁ টি থ্রির দিকে কিন্তু রাইট রাইট আছে তাই না সো টি ওয়ান থেকে টি থ্রির দিকেও কিন্তু এজ কানেক্ট করা অলরেডি সো আমরা আর নতুন করে ড্র করব না সো এখানে এই অপারেশনে কোনো সমস্যা নেই এরপরে কি এক্সিকিউশনে যাচ্ছে এরপরে এক্সিকিউশনে যাচ্ছে হচ্ছে টি থ্রি টি থ্রি এখানে কি আছে রাইট এ তাহলে দেখুন এই যে রাইটে রাইটে কনফ্লিক্ট হচ্ছে না আবার রিডেও তাই না তার মানে টি থ্রি থেকে টি টুর দিকেও কিন্তু আমার এজ কানেক্ট করা আছে রাইট সো আমার এখানে আর নতুন করে এজ ড্র করা লাগতেছে না ওকে সো এখন বাকি যে দুটো অপারেশন আছে টি টু এটার জন্য আর দেখে লাভ নেই কারণ এর নিচে আর কেউ মানে টি ওয়ান টি টু মানে সরি টি ওয়ান এবং টি থ্রি টি টুর পরে কিন্তু আর এক্সিকিউট করে নাই সো আমি যখন এখানে আসছি সো আমার আসলে এই কম্বিনেশন মানে এই কনফ্লিক্ট দেখার আর কোনো কারণ নাই কারণ টি ওয়ানের এক্সিকিউশন এই পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে মানে এই টি টাইমে এই টি টাইমে মানে এখানে যখন টি টু এক্সিকিউট করতেছে এই অপারেশনটাকে তার আগে টি ওয়ানের এক্সিকিউশনও কমপ্লিট টি থ্রির এক্সিকিউশনও কমপ্লিট সো এখানে আর যাই থাকুক আমাদের আর দেখে লাভ নেই সো দেখেন আমরা এখান থেকে একটা প্রিসিডেন্স গ্রাফ ড্র করে ফেলেছি এখানে আচ্ছা তো আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি হচ্ছে মাই স্কুলের উপরে একটি বাংলায় বই লিখেছি যেখানে হচ্ছে আপনারা স্কুলের খুঁটিনারি সব কিছুই পেয়ে যাবেন অনেকগুলো এক্সাম্পলের সহকারে সো আপনারা যারা একাডেমিকে ভালো করতে চান অথবা যারা ডেটা ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে যাচ্ছেন বা ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডেটা সায়েন্সে কেরিয়ার করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এসকুয়েল শেখাটা একদমই বাধ্যতামূলক এবং এখানে যেহেতু এই বইয়ে প্রত্যেকটা টপিকের সঙ্গে অনেকগুলো এক্সাম্পল সেট করা আছে আপনারা যদি এই এক্সাম্পলগুলো সলভ করেন তাহলে আপনাদের অনেক উপকার হবে এবং আপনারা অবশ্যই একাডেমিকে ভালো করবেন এবং এসকুয়েলের যে বেসিক যে কনসেপ্টটা সেটাও আপনাদের অনেক ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এই বইটিতে এখন 25% ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে বইটির বর্তমান মূল্য দাঁড়াচ্ছে দুশো পঁচিশ টাকা এবং এই ডিসকাউন্টটা আপনারা তখনই পাবেন যখন আপনারা আমার মাধ্যমে বইটি ক্রয় করবেন ওকে সো অন্য কোথাও ডিসকাউন্ট অ্যাভেলেবেল নাই যারা আমার মাধ্যমে বইটি ক্রয় করবেন তারাই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন আচ্ছা তো আপনারা যদি এই বইটি আমার মাধ্যমে ক্রয় করতে চান তাহলে ডিসক্রিপশনে একটি ফোন নম্বর দেওয়া আছে ওখানে কন্ট্যাক্ট করলে হবে অথবা ফেসবুক পেজে গিয়ে আমাকে ডিরেক্ট নক করলে হবে সম্পূর্ণ ইনফরমেশনই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই বইটি ক্রয় করতে
কোনোভাবে যদি এরকমও যদি একটা সিনারিও হইতো যে দেখেন এখানে কিন্তু একটা সাইকেল টি ওয়ান থেকে টি থ্রি আবার টি থ্রিকে টি থ্রি থেকে টি ওয়ান সাইকেল বা লুপ তাই না যদি এরকম কোনো সিনারিও যদি হয় সেটাও কিন্তু আপনার এই কন্ডিশন মানে ভায়োলেট করবে মানে কোনো লুপ বা সাইকেল থাকতে পারবে না আপনার এই গ্রাফের মধ্যে ওকে সো আমরা এটা কেটে দিই এটা আমাদের দরকার নেই এটা জাস্ট হচ্ছে আপনাদেরকে এক্সাম্পলের জন্য বুঝাইলাম সো আমরা যে এই প্রেসিডেন্স গ্রাফটা পেয়েছি এখানে এখানে কিন্তু কোনো লুপ অথবা কিন্তু সাইকেল নাই তার মানে যেহেতু কোনো লুপ অথবা সাইকেল নাই তার মানে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবল শিডিউল ওকে সো এইটাকে হচ্ছে আমরা সিরিয়ালে কনভার্ট করতে পারবো এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে দেখেন আমার এখানে ট্রানজাকশন কয়টা টি ওয়ান টি টু টি থ্রি এখন আপনি এই তিনটাকে টি ওয়ান টি টু টি থ্রিকে যদি আপনি সিরিয়ালে কনভার্ট করতে চান তাহলে আগে কোন ট্রানজাকশনকে এক্সিকিউট করবেন তাই না একটা কনফিউশন কিন্তু তাই না তো আমি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ধরেন আপনি যদি সিরিয়ালে এক্সিকিউট করতে চান তাহলে আপনি আগে টি ওয়ানকে এক্সিকিউট করাবেন নাকি টি টুকে এক্সিকিউট করাবেন নাকি টি থ্রিকে এক্সিকিউট করাবেন সো আমি যদি এখানে কম্বিনেশন চিন্তা করি কম্বিনেশনগুলো তো এরকম হচ্ছে তাই না যে ধরেন আমি এখানে বললাম যে প্রথমে টি ওয়ান এক্সিকিউট করলো এরপরে টি টু এক্সিকিউট করলো এরপরে টি থ্রি এক্সিকিউট করলো আবার কেউ আরেকজন বললো যে না প্রথমে টি ওয়ান এক্সিকিউট করবে এরপরে টি থ্রি এক্সিকিউট করবে এরপরে টি টু এক্সিকিউট করবে আরেকজন বললো যে না এটা প্রথমে টি টু এক্সিকিউট করবে দেন টি ওয়ান এক্সিকিউট করবে দেন টি থ্রি এক্সিকিউট করবে সো এই যে কম্বিনেশন তো আরও থাকবে তাই না আরও অনেক কম্বিনেশন আরও অনেকে বলতে পারে তাহলে আপনি এই কম্বিনেশনগুলোর মধ্যে থেকে কোন কম্বিনেশনটা আগে পিক করবেন মানে সিরিয়াল আগে কে এক্সিকিউট করবে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি নাকি টি ওয়ান টি থ্রি টি টু নাকি বাকি এরকম কোনটা এইটাও কিন্তু আপনারা এই গ্রাফ থেকে বের করতে পারবেন সো এইটা বের করার জন্যে আমাদের যে ফর্মুলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যেই ভার্টিক্সের দিকে কোনো ইনকামিং এজ নাই ইনকামিং এজ বলতে এই যে দেখেন এই এজটাকে যদি আমি কনসিডার করি তাহলে টি টুর দিকে কিন্তু এটা ইনকামিং এজ ওকে সো আমাদের এখানে দেখতে হবে যে কোন ভার্টিক্সের ভার্টিক্সে ইনকামিং এজ নাই সেই ভার্টিক্সটা হচ্ছে আগে এক্সিকিউশনের জন্য যাবে তো আমি যদি এই গ্রাফটা খেয়াল করি তাহলে এখানে টি ওয়ানের দিকে কোনো ইনকামিং এজ নাই দেখেন টি ওয়ানের দিকে কোনো ইনকামিং এজ নাই তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে টি ওয়ান আগে এক্সিকিউট করবে এরপরে এরপরে বাকি রইল কি যদি টি ওয়ান যদি মানে টি ওয়ান যদি চলেই আসে এক্সিকিউশনের জন্য তাহলে বাকি থাকলো টি থ্রি এবং হচ্ছে টি টু তাহলে দেখতে পাচ্ছি টি থ্রির দিকে কিন্তু কোনো ইনকামিং এজ নাই তাই না কারণ এই দুইটা তো অলরেডি টি ওয়ানের সাথে কানেক্টেড সো টি ওয়ান যেহেতু বাদ হয়ে গেছে তার মানে টি থ্রি আর টি টুর মধ্যে টি থ্রির দিকে কোনো ইনকামিং এজ নাই সো টি ওয়ানের পরে টি থ্রি এক্সিকিউশনের জন্য যাবে এরপরে টি টু সো আমরা সিরিয়ালও বের করে ফেললাম ঠিক আছে যে প্রথমে টি ওয়ান এক্সিকিউট করবে দেন টি থ্রি দেন হচ্ছে টি টু তার মানে আমরা এই কম্বিনেশনে আমরা একটা সিরিয়াল শিডিউল এখানে ড্র করে ফেলি এই নন সিরিয়াল শিডিউলের এই অপারেশনগুলোর সাথে যে আমরা দেখেন নন সিরিয়ালকে এখন সিরিয়ালে কনভার্ট করে ফেলতেছি ওকে সো আমি এখানে ড্র করলাম প্রথমে কে যাবে প্রথমে যাবে হচ্ছে টি ওয়ান এরপরে কে যাবে এরপরে যাবে হচ্ছে টি থ্রি এরপরে কে যাবে এরপরে যাবে হচ্ছে টি টু ওকে সো টি ওয়ানের কি কি অপারেশন আছে টি ওয়ানের অপারেশন আছে হচ্ছে রিড এ এরপরে কে আছে রাইট এ সো প্রথমে টি ওয়ান এক্সিকিউশন কমপ্লিট করলো এরপরে কে এরপরে এই টি টাইমে ঠিক আছে টি ওয়ানের ফুল এক্সিকিউশন কমপ্লিট হওয়ার পরে এখন টি থ্রি এক্সিকিউশনের জন্য যাবে সো টি টি থ্রির অপারেশনগুলো কী আছে এখানে আসে হচ্ছে রিড বি আর আসে হচ্ছে রাইট এ ওকে সো টি থ্রিও ডান তাহলে এই টি টাইমে হ্যাঁ টি ওয়ান আগে শেষ এই এই টি টাইমে হচ্ছে টি ওয়ান এক্সিকিউশন কমপ্লিট এরপরে টি থ্রি এক্সিকিউশনের জন্য যাবে যেহেতু সিরিয়াল ওয়ান বাই ওয়ান সো টি থ্রির এক্সিকিউশন এই টি টাইমে শেষ এরপরে হচ্ছে টি টু এক্সিকিউশনের জন্য যাবে সো টি টুর এখানে কী কী অপারেশন এক্সিকিউট হবে প্রথমে হচ্ছে রিড বি এরপরে রাইট বি এরপরে রিড এ এরপরে হচ্ছে রাইট এ ওকে সো এই যে এই অপারেশনগুলো ওকে সো দেখেন আমরা একটা নন সিরিয়াল শিডিউলকে আমরা হচ্ছে সিরিয়াল শিডিউলে কনভার্ট করে ফেলছি এখন আমাদের এখানে দুইটা পয়েন্ট ছিল একটা হচ্ছে যে কোনো লুপ বা সাইকেল থাকতে পারবে না সো আমাদের এই প্রিসিডেন্স গ্রাফে কিন্তু কোনো লুপ বা সাইকেল নাই কিন্তু কনসিস্টেন্সির যে ব্যাপারটা সেটা আমরা একটু এখন মাথায় রাখতে হবে কনসিস্টেন্সি কি যে আপনার এই নন সিরিয়াল শিডিউলের এই অপারেশনগুলো এক্সিকিউট করার পরে এ আর বি এর যেই ভ্যালু দাঁড়াবে ফাইনাল যে ভ্যালুটা দাঁড়াবে সেই ভ্যালুর সঙ্গে অবশ্যই এই সিরিয়াল শিডিউলও যদি এক্সিকিউট করে দুইটা ভ্যালু যেন সেম থাকে যেমন চলেন আমরা একটা এক্সাম্পল নিই যে ধরেন এখানে আমাদের এই নন সিরিয়াল শিডিউলের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের কি কি ভ্যালু আছে এ
ठीक है ए इक्ल टू हे ए प्लस ए प्लस टेन और हे धरें बी इक्ल टू हे बी प्लस टेन मैं जेखने जेखने रईट ए आसे तरह आगे धरें जरिथमेटिक अपारेशन ट एक्सिक्यूट हो ए इक्ल टू ए प्लस टेन और हे बी इक्ल टू बी प्लस टेन ओके सो ए चलें एक अपारेशन एक्सिक्यूट कर देखी प्रथम एर भू रिड हे मैं एर भू कत एर भू टेन सो एखान टेन पेलम एरपर एखे बर भू रिड हे बर भू कत एखे टोन्टी सो एखान टोन्टी है एखे बर भू रिड हे सो एखे टोन्टी पा ओके एरपर एखे कि हे रईट बी सो जेहतु रईट बी तमान बर सा दस जो हो रईट तमान बर भू एखे कत हो थार्टी अच्छा एखे एर भू रईट हे तमान एखे एर भू हो कत टोन्टी कारण रईट ए मैं कि बीजेक्ल टू ए प्लस टेन तेल एखे आसल टोन्टी अच्छा एरपर एखे कि हे एर भू आर रईट हो सो एर भू एखे कत आस थार्टी एरपर एखे एर भू रिड हो तैना तेल रिड कर एखे कत पा एखे पा हे थार्टी और एखे रईट हे एर भू तमें एखे हो जाए हे फर्टी सो फाइनल एकदम लास्टे गए देखते एर भू हे फर्टी और बर भू कत हे बर भू हे थार्टी सो डाटा बेजे एर भू नन सरियल शिड्यूल जो ये एक्सिक्यूट है तो हमें एर भू चेन्ज हो टेन हो जाए फर्टी बर भू टोटी हो जाए थार्टी यार जो यन सरियल शिड्यूल जो एक्सिक्यूट कर ओके ये रेजाल पा एन सरियल शिड्यूल क्षेत्र में सेम रेजल्ट पाई कि ना से देखते हैं सो प्रथम एखे एर भू रिड हे कत टेन ओके ये रईट हे तो मैं एखे हे टोन्टी ये बर भू रिड हे टोन्टी एखे एर भू रईट हे तो मैं एखे जो एर भू रईट है तेल एखे कत है थार्टी रईट एखे कि हे बर भू रिड हे सो बर भू एखे हे टोन्टी एखे बर भू रईट हे तो मैं एखे आसते हे थार्टी एखे एर भू रईट हे एखे आसते थार्टी एखे अब एर भू रईट हे तो मैं एखे आ फर्टी सो हम सरियल मैं सरियल शिड्यूल थे क्योंकि सेम भू ही पाँची सेम भू क्या पाँची जो एर भू लास्टे रईट करते क्या देखें टी टू तैना तो मैं एर भू लास्टे कत हे फर्टी और बर भू कत हे बर भू पाँची हे थार्टी सो देखें रेजल्टर मध्य क्योंकि कन्सिसटेंसि बजाय रखते से ओके सो आशा करी अपना सबाई कन्फ्लिक्ट सरियलिजिबल शिड्यूल सम्पर्क बोझा एर पर जो अपने को प्रब्लेम थे थे अपना मेल करते अवश्य मेल बैक कर चेषा करब धन्यवाद सबाई के